برنامه نانگل سرخ رو نگاه میکنید مجله اجتماع سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همه گیم من مریم نوازی هم و من فری برز پویا هستم در برنامه اختصاصی این هفته شراخ میکنیم بر علیه فشارهایی رو که جمهوری اسلامی و جرس اسلامی به مردم بیارن در این ماه سیاه رمزان و به سلامتی روز خاری yeah, بله. در برنامه این هفته مصاحبه ای داریم خوشمزه هستیم با این در برنامه این هفته مصاحبه ای داریم با شلی سگال شاعر و خاننده استرالیایی در زم در رابطه با اخبار حول رمزان صحبت خواهیم کرد یه فوتبالیست ایرانی که به خاطر شلوارای زردش سپانج باب چند ماه قدقن شده از این که بازی کنه در زم فتوه احمقانه اون از داعش و در مورد رمزان هم هست در زم در رابطه با بازداشت های اخیر توی ایران ادامه بازداشت در ایران و چهارمین سالگرد زندانی شدن یکی از تکولاریست های عربستان سعودی به اسم رایف بدوی صحبت خواهیم کرد حتما با ما باشید ماه رمزانه و خب یه ماهیه که واقعا زندگی خیلی سیاه میشه به خاطر این ماه میدونیم به خصوص تو کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که مثلا روزه یه چیزی که به اصطلاح تصمیم شخصی یه فرد کلا میشه یه قانون و و ابزار سرکوب دقیقا این توی هم توی ایران توی عربستان سعودی میبینیم که محل جایی که مثلا داعش قرار داره جمهوری اسلامی چقدر مشترکن با هم این کارا رو میکنن خیلن. تو جوامع مثل ایران تا اول رمضان میشه رئیس پلیس جمهوری اسلامی تو شهرهای مختلف شروع میکنن اعلامی دادن که ماه رمضان اومده و همه خواهش میکنیم که مواظب باشن و شروع کنن چماغشون رو به مردم نشون بدن که سرکوب میکنن کسی نخوره البته فایده نداره تو تمام کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا تمام مردم روز خاری میکنن خیال میکنن اینا که سعی میکنن با چوب و چماق مردم رو بخوان مسلمان نگه دارن آره بعد خیلی جاهام این واقعیت داره حتی کشورهایی که به اصطلاح به نظر میاد مثلا به اون صورت اسلامی نیستن برای مثال مراکش کشوری که کسایی هستن که جوانایی که میرن در ماه رمضان پیکنیک میذارن و پلیس میاد بهشون حمله میکنه بازداشتشون میکنه توی خود تونس نادی الفنی فیلمساز تونسی فیلم درست کرده بود که توی ماه رمضان رفته توی کافه که پر از آدم دارن میخورن و مشروب میخورن و غیره و داشتن میگفتن که اینو نشون نده به خارج از اینجا به خاطر اینکه نمیخوایم کسی ببینه که دولت ببینه کسی ببینه که ما داریم روز خاری میکنیم یعنی کلا یه چیزیه که خیلی وسیعه واقعا به عنوان یک مظهر اعتراض و مقاومت همه مردم تو ایران اکثرشون دارن روز خاری میکنن خودتون زیاد نکنید <تصفيق> یه خبر دیگه اینه که توی فرانسه یه گارسون زن که خودش هم مسلمونه داشت شراب میداد به کسایی که اومده بودن توی این رستورانه و دو تا مرد اسلامی اومدن شروع کردن بهش فرش و بد و بیرا گفتن و کتکی زدن به خاطر این کار و این خانمه میگفت که چقدر واقعا منو سعی کردن کوچیک کنن و توهینامیز و بیحرمتی نشون دادن و میگفت که من تو تونس به آدما توی ماه رمضان شراب دادم ولی تو فرانسه اینا میان به من میگن که اجازه نداریم دقیقا نشون میده که چه ربطی داره به این اسلامیا و زور و چیزشونه که میخوان نشون بدن و تحمیل کنن روی مردم خیلی جالب اگه تو ایران بود اینا همین دو نفر تو حکومت بودن دقیقا. ولی الان تو پل... فرانسه پلیس دنبال این دو نفر که دستگیر کنه به خاطر اینکه حمله کردن به یک خانم و خب خبر دیگه هم اینه که یه فوتبالیست ایرانی به خاطر شلوارای زردش مثل که برای شش ماه دیگه قدغن شده از بازی کردن و واقعا گلر فوتبال ف... تیم فوتبال پرسپولیس واقعا yes. <تصفيق> مسخره که آدم برای شلواری که پرسپولیس. پوشیده <تصفيق> شلواری که پوشیده درست شلوارا خیلی جالب نبودن ولی خب ولی نمیدونم نمی... <تصفيق> حقشونه حقشونه هر چی بخواد بپوشن آره و این جزی از نگاه کنید تو همون ماه رمضان نگاه می‌کنی اینا تمام اینا کنترل مردم <تصفيق> هیچ کس طبیعتاً طبیعی نمیخواد هیچ در 19 ساعت 
غذا نخوره و گرسنگی به زوره اصلا خیلی ناسالمه این کار دقیقا. و آب نخوردن هست البته دکتر یکی دو تا دکتر داره جمهوری اسلامی اینا رو همیشه میاره تلویزیون مردم میگن این چی نفس طبیعی پرخوری بعد از 19 ساعت خیلی اصلا برای بدن خیلی بده میدونی که مقدار مقدار مصرف غذا در ماه رمضان بیشتر از بیشتر از ماه های دیگه است میدونی چرا بخاطر اینقدر صبح غذا میخورن چقدر میخورن اصلا کم بیشتر میشه ها بله پس شما نمیخواد در رابطه با تظاهرات هایی که دارین سازمان بیاین صحبت کنیم؟ بله بله مرسی خوب شد من یادتون هست خوب شد شما اینجا هستین 24 جوان که 4 تیره بله جمعه است ما جلوی چندین سفارت داریم روزخاری میکنیم و یکیش خب سفارت جمهوری اسلامی یکیش سفارت عربستان سعودیه و از یه سفارت جلوی سفارت به یه سفارت دیگه میریم و با خودمون پیکنیک و چیزهای حرام با خودمون داریم میاریم که می خوریم شراب و خیلی جالب جمهوری اسلامی عربستان سعودی داعش و این تیپا اینا اینا عین همن دقیقا همون کارایی همون میکنن توی سرزمین های متفاوت دقیقا و میبینیم که این فقط روی توی ماه رمضان نیست ما الان خبر رسیده به همون که هومای هودفر که یه آکادیمی که زندانی شده کسی که ایرانی کاناداییه و خب قبلش هم خبر نازنین زقاری رتکلیف اسمشون که از ماه آوریل یعنی الان دو ماه که بازدار شدن و بچه دو سالش, دو سالش رو ازش پیش مادر پدرشون تو ایران و داشتن میگفتن که توی انفرادی بود و وقتی که اومد بیرون از انفرادی که بچه شو ببینه انقدر ضعیف شده بود که نمیتونست را بره و نمیتونست بچه شو قبول نمیتونه قبول بغل کنه و خیلی جالبه جمهوری اسلامی خیام کنه با این کارا میتونه توی جامعه وحشت و ترور به وجود بیاره این کارا بیفایده است جامعه ایران جمهوری اسلامی رو نمیخواد مم. نه جمهوری اسلامی میخواد نه ماه رمضانش <تصفيق> چند خبر دیگه که خوبه روش صحبت کنیم یکی اینه که مسئله رایف بدوی رو حتما باتون حتما. صحبت کنیم که 17 همه جوان که هفته دیگه است چهارمین سالیه که ایشون در زندان هستن به خاطر اینکه از سکولاریسم و جدایی مذهب از دولت دفاع کردن و ایشون به هزار شلاق و ده سال زندانی محکوم شدن که این میشه چهارمین سالش و برای این روز 17 جوان فعالین متفاوت دارن سعی میکنن هزار تا عکس مدافع یعنی با پیام های همبستگی برای ایشون جمع آوری کنن و روی مطبات اجتماعی پخش کنن که خیلی عالی میشه اگر شما بتونین در این شرکت کنین من میخوام که از بینندگان برنامه نان گل سرخ دعوت بکنیم که به این کمپین دفاع از رعوف بدوی به پیوندن با یه پلاکارت میتونی ایسی روش بنویسین عکس خودتون رو بگیریم برای ما بفرسین یا برای سازمان هایی که به این جز این کمپین هستن هفته گذشته من در بزرگترین اعتراض آزادندی شانس کولاریستا و آتیستای آمریکا سخنرانی داشتم و اونجا شلی سیگال دیدم و باهاش یه مصاحبه داشتم واقعا آدم جالبیه و صداش به نظر من خیلی زیباست مثل فرشته است اگر مذهبی بودم میگفتم صداش عین فرشته است من مذهبی نیستم ولی فکر می‌کنم صداش عین فرشته است با ما باشین این مصاحبه قشنگ با شلی سیگال رو ببینید Thank you Shelly for doing the interview I wanted to ask you about your music. Uh, wh- what are the main messages in your music? Well, uh, for me, my music is about uh, expressing the way that I see the world. And a lot of the time I'm taking from my experiences or the experiences of people around me and kind of, you know, taking all these little moments and, and, uh, and these thoughts that I'm having and these realizations and putting them together to kind of paint an overarching picture and so the message that I try and put out uh, is one of expression of myself which is to say that my life is meaningful and that uh, there's wisdom from my everyday experiences that I can glean and, and uh, build on and that I can share them and that there's they're worthwhile and then I also hope that uh, also as well as expression there's a connection and so I'm hoping to connect to people and tell them as well that there is a wisdom to glean from their lives and their experiences and that what they have to say is worthwhile as well. 
you've become, I think, one of the most well-known atheists, <laughs> years, haven't you? Yeah. Why do you think that is? Well, uh, my first album was called An Atheist Album, and I wrote that after I became an atheist. It was a, a long process, but then I started to write about it. And it was one of the most significant experiences in my life because it changed my worldview so fundamentally in a way that nothing ever had before. And it was so exciting, and it was so new, and I was having all these discussions with people, and I was so inspired to be curious again and to learn and, and, and reanalyze everything. And so as a writer, someone that draws, as I said, from my own experience, that was a well of inspiration to dwell from, to draw from, and so uh, that album talks about a lot of my um, thoughts on atheism and free thinking, and so that really resonated with the secular movement, uh, particularly in America, but around the world. And you also speak a lot about women, don't you? Yes, uh, I do. I think the after I had some distance and time from my religion and uh, I questioned my religion which was you know my foundational idea of how the world had come to be the next thing that I started questioning was gender and uh, in in my tradition in, in Judaism particularly in the Orthodox synagogue that I attended uh, it's a bit of a caricature for women and men. They have their roles, they have their duties, they have, they're defined. And so uh, those ex that exists in mainstream society in Australia as well, where I grew up, but it's, it's so much more intensified in a, in a religious community. And so, yeah, that was the next thing that I questioned. And I'm, I'm very interested in how, uh, especially women who have traditionally been treated as second-class citizens, how that identity shapes us, shapes the way that we behave, lim limits our, uh, our potential in this life. I mean, what was the reaction to your coming out and being an atheist? Because you sang right now with your father, who's yes. still orthodox. Well, so we're more traditional, so we live probably a, a liberal or moderate level of observance, you know. We went to synagogue every week and we would keep the dietary laws and the, um, you know, holiday traditions, but, but the synagogue that we went to was orthodox. And my father is the president of the synagogues. He uh, helps run the board and everything. So it was really difficult uh, when I first came out as an atheist. I think I, I was 19, so I was... Um, less articulate than I like to think I am now <laughs> and also I was very angry I was very very angry I felt like I'd wasted my life and I'd lost the uh, opportunity for a better education and you know the hours and hours of prayers that I could recite and the energy and effort and love that I put into that worldview felt wasted and and I was very angry I felt like saying to my parents, how could you teach me all these things without finding out if they were true first? But of course, you know, they, they were duped the same way that I was. That was, you know, that's just their upbringing. And, uh, and as I became less angry and more articulate, I was able to really communicate to them properly about how I was feeling. And eventually they came to accept it and support me. And I'm very lucky because I know that that's not the case for a lot of families. And my father is such an incredible man. Uh, he lets love and family win over religion. Uh, and most of the time, not in the case of some of my non-Jewish partners. <laughs> but, um, you know, he played today at the Reason Rally, um, the president of an, of an Orthodox synagogue playing at an at a atheist secular rally. So I'm very proud of him. And uh, I, th I hope that more people can, can be like that. Sure. Well, yeah. yeah, I like to say that he loves me more than he loves God. Why, why is that? What do you mean? Because he chose the relationship with me over what he'd been taught. And I was quite aggressive about it. I remember when I was home one time, I was, you know, I would open the Tanakh and I would read from it to my parents to kind of show them what they were missing. Because even though I'd studied it for years and years, you read it with these blinkers on, you have these, these role models that you look up to, like Abraham, who's prepared to kill his son, you know, and, and then you read it for the first time and you think this is awful. So I was trying to show it to them and I was reading it to them and I was walking around the house and there's this one passage that says, if your child tries to take you away from God, that you should kill your child and that you can't let anyone else kill them, you have to kill them. So I was walking around the house reading <laughs> to my father, Daddy, this is the God, this is Elohim, you must kill your daughter. <laughs> and uh, yeah, he got really angry, And but 
but he was able to take it and he was able to, you know, talk it through with me, which is really nice. What is your favorite song that you've written? Because you write your own songs. Yes, um, it's really hard. I think Eve was one of my favorites to play, that, as we were talking about before, that focuses on the way that the Abrahamic traditions talk about women and women's roles and define them. And I don't want to be defined. I'm st as I'm starting to question my gender and explore myself, I see the ways that I've defined myself uh, without any choice. And I want to know who I am without the label of woman. And so, um, yeah, I love, I love singing Eve. It makes me feel very empowered. What do you think, um, you know, why, why is music such a tool for reaching people? What, is, what does it touch? I think it's like all art. It shows us something of ourselves and it gives us a context. It gives us a way of, of seeing someone else, but also seeing ourselves. And I think it's very stirring. The music that always has touched me the most is that it's an honest story. So much, it's so specific that that couldn't have happened to me, but I, I relate to the genuine emotion behind that story. That's what moves me. I know different parts of it connect with other people, the rhythm and the chords, the melody and everything, but for me it's the storytelling. I mean, uh, you know, um, the, the whole thing of um, Islamists, for example, banning music in Mali, for example. Yeah. I mean, uh, it, it does sort of, it's like killing people, isn't it, in one way? To take away that form of expression that, I mean, when I'm in the lowest place that I can be, I pick up my guitar and I write a song and I let it out and I feel human and I feel productive and I feel like this is a way to grieve, to grow, to express joy. I grew up... I learned to sing in my father's wedding band and we play at bar mitzvahs and weddings and anniversaries and that's how people celebrate. That's how they, they share the moments that are important to them in their lives together with music, with song, with dance and if you take that away, that's taking away culture, that's taking away expression, that, yeah that would be a death and, uh, and you can see why they would do it because it's, it's a form of control. Thank you so much. <laughs> Thank you so much. I have so much respect and admiration for you, and, and you inspire me very much. Oh, and you're an inspiration for so many people as well, my goodness. Yeah, thank you. <laughs> Thanks. امیدوارم از مصاحبه با شلی سیگال خوشتون اومده باشه. برای من واقعا یه کسی که خیلی عمیق فکر میکنه به نظر میاد آدم خیلی با تجربه با تجربه و فهمیده ایه میدونی نمیدونم کلمه فضیلت داره واقعا فضیلت داره و چیزی که البته خیلی برای من گویا بود و واقعا قلبم ها مثلا فشار داد این بود که میگفت که پدرم مذهبیه ولی تصمیم گرفت که منو بیشتر از خودش دوست داره و فکر میکنم واقعا اگر دنیا همه تو دنیا اینطوری بودن چه دنیای بهتری بود مثلا اخیرا خبر اومده از یه زن جوونی که مادرش زنده زنده آتیش زد کشتش به خاطر اینکه با یه مردی ازدواج کرده بود که خانواده قبول نداشت و واقعا اگر اون خانومه اون خانواده این دخترشون و عزیزشون رو بیشتر دوست می داشت تا خدا و قانون و مذهب فکر کن چه دنیای لذیذی می بود و در وقت می که مذهب جا انسان رو می گیره و همین انسان رو به این تبدیل می کنه و مم. وقتی انسان واقعا مرکز قرار می گیره اهمیت پیدا می کنه می بینیم چقدر داستان ها و چقدر تجربیات ارزشمند صحبت کردن در موردشون و پر صحبتی رو که خود شلی میکنه صحبت از اینکه چطوری مذهبش رو کنار گذاشته رابطش با خانوادش اینا فکر کنم سرگذشت و سرنوشت میلیون ها جوان تو ایران و خاور میانه است در واقع اینو تجربه میکنه و خیلی زیبا بنامه یه خورده از خوندنش رو در فیلم برداری کردم در اون کنفرانس و تظاهراتی که شرکت داشتیم و در آخر برنامه براتون پخش خواهیم کرد فتوای احمقان این هفته از داعشه که یک اعلامه منتشر کرده و گفته که روزه در ماه رمضان باطل اگر که فردی که داره روزه میگیره عضو داعش نباشه و از داعش خوشش نیاد نه نه تنها خوشش نه نه باید داعش رو دوست داشته باشی <تصفيق> آها یعنی 
دوست یعنی پوزیتیولی مثبت بعد اینا دوست داشته باشه بگه نه بی خودی من نمیدونم چرا اینو مردا دارن روزو میگن به خاطر که اول ببینید دعایشو دوست داشته باشین بعد در واقع همش فلسفهشون همینه دیگه ما رو باید دوست داشته باشیم مگه نه روزتون باطله روزتون باطله اینا موقع رفتنشون رفت کردن از همون روز اول روز وقت رفتنشون بود بعد مثلا یه چیزای فتوای مسخره دیگه هم دادن اینکه مثلا در ماه رمضان زن زنان نمیتونن روز اصلا بیان بیرون یعنی تو اون مدتی که وقت روز خار... روز است روز خار... یعنی کاری که ما روز است زنان نمیتونن بیان بیرون و فقط شبا میتونن بیان بیرون جل هم تو موتو نمیتونیم بزنیم جل هم نباید بزنیم و خب معلومه شرابم که حتما نباید حالا فکر میکنین که میخوان مردم فکر کنین از مردم این چیزو بدن مردم میرن داعش رو دوست دارن یا میان فکر کنم روز خاری میکنم فکر کنم روز خاری بهتره لحظه زیبای زندگی این هفته از خدیجه عبدالموتی ایشون بعد از اینکه نیروهای داعش از شهری که توش زندگی میکنه بیرون انداخته شدن اومده بیرون با یه لباس قرمز و داره میگه که چون داعش خب نمیذاره کسی قرمز بپوشه همه باید سیاه بپوشه تمام جنت اسلامی اینطور گرم بیره سیاه رنگی رو قبول نمی کنن و جمهوری اسلامی هم همینطوریه هم. دقیقا و میگه که قرار دیگه از این به بعد هر روز قرمز بپوشه و به همین دلیلم من امروز در حمایت از خدیجه زیر لباس هم یه تیشرت قرمز پوشیدم در کلک خیلی جالب خاطر میکروفونش نویچه هست به هر حال واقعا ولی خیلی لحظه زیبایه و یه قطعه کوتاهی از این ویدیو بهتون نشون میدیم که داره شادی میکنه و یه لباس خیلی قشنگی قرمز پوشیده در و واقعا این لحظه نشون میده که دنیا فرا فراغ از جنات اسلامی و جمهوری اسلامی یا توی عربستان سعودی چه دنیای رنگ و رنگ قشنگی واقعا واقعا و این منو به یاد یه عکس خیلی زیبایی میندازه که یه زنی هست که از مناطق داعش فرار کرده رسیده به مناطق که آزاد شدن از طریق نیروهای کرد و داره لباس سیاهش رو در میاره و زیر این چادرش یه مثلا لباس خیلی رنگی قشنگی هست و داره این چادره رو پرت میکنه خیلی عکس قشنگه حتما دوباره براتون نشون بدیم که ببینیم و فقط قبل از اینکه بریم یادآوری کنیم که 24 ژوئن یا 4 تیر ما جلوی سفارت های جمهوری اسلامی ایران سفارت عربستان سعودی و چندین سفارت دیگه روز خاری خواهیم کرد در لندن میتونین بیاین با ما باشید و یا روی مطبات اجتماعی عکس از خوردن روز خاریتون رو برامون بذارید نشون بدید پارتی های روز خاری عکس بگیریم بفرسین و فراموش نکنین که 17 همه جویه چند روز دیگه روز همبستگی با رعوف بدویه و هزاران نفر با پلاکارداشون و نوشته ها همبستگی خودشون رو با رعوت بادوی و دفاع از سکولاریز و عربستان سعودی اعلام میکنن شما هم به این برنامه بپیوندید امیدواریم از این برنامه خوشتون اومده باشه تا هفته آینده به امید دیدار گوبار
Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fadi Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary and yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why the, you need to support us. We are and the vo alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.